Hoi, welkom bij deze examentraining voor het vak aardigskunde voor klas 4 MAVO. Ik ben mevrouw De Roo en ik neem je mee in deze training over water en om precies te zijn het Midden-Oosten zoals je al ziet. Uh, wil je nou meer examentrainingen volgen, volg dan ook dit kanaal, dus abonneer je op het kanaal en uh, dan zul je op de hoogte zijn van alle examentrainingen die ik vanaf nu nog tot het eindexamen ga plaatsen. Laten we beginnen. Wat gaan we doen? Nou, we gaan kijken naar het Midden-Oosten natuurlijk. En hier zie je een kaartje waar het ligt. Het gaat over het onderwerp water. En het zijn vijf vragen van het eindexamen van 2021, tijdvak 2. Als je alle vragen van water wil zien, kijk dan even in de beschrijving van deze video. En dan zul je ook de examentraining van China en Nederland zien. En dan heb je het heel stukje water van 2021 heb je dan helemaal geoefend. Hoe gewerkt het? Jij doet ook mee. Hoe kan je meedoen? Nou, je doet mee door de video te kijken natuurlijk al. Daar ben je al heel goed mee bezig. Je zet de video op stop uh, op het moment dat ik de vraag heb voorgelezen. Dan ga je zelf het antwoord bedenken. En op het moment dat je het antwoord weet en misschien zelfs wel hebt opgeschreven, um, dan luister je verder naar de uitleg en dan kijk je of je het goed hebt gedaan. Laten we beginnen. We beginnen met opgave 25. Bekijk bron 21. Onder een groot deel van Israël ligt een aquifer. Toch heeft de Israëlische regering ervoor gekozen de National Water Carrier aan te leggen in plaats van alleen maar aquiferwater te gebruiken. Noem een oorzaak waardoor het gebruik van oppervlaktewater duurzamer is dan het gebruik van aquiferwater. Zet hier even de video op pauze, bekijk de bron en geef dan zelf het antwoord. Ga ik je nu het antwoord geven? Om even precies te zijn, dit is een bergaquifer en hier heb je een kustaquifer. Um, dat is eventjes gewoon wat informatie. Nou, waarom doen ze dat nou? Op het moment dat jij een aquifer gebruikt, is dat niet heel duurzaam. Want dat water is daar duizenden jaren in opgespaard. Dat blijft daar liggen door een onderlatende laag. En um, daardoor wordt het niet meer aangevuld, of in ieder geval langzaam aangevuld. Dus als jij oppervlaktewater gebruikt, dat betekent water dat je letterlijk kan zien, uit een rivier bijvoorbeeld, dat wordt veel meer aangevuld met directe neerslag of smeltwater, of water van een bron, hoe je het ook wil zien. Dus uh, hier zie je nog even het antwoord van het examenblad. Uh, uit het antwoord moet in ieder geval blijken dat oppervlaktewater veel sneller wordt aangevuld door neerslag of wat dan ook, of door de bron, terwijl aquiferwater kan opraken, omdat het maar heel langzaam wordt aangevuld. Goed, dan gaan we verder met opgave 26. Bekijk bron 22 en bron 23. Over bron 22 en 23 worden drie uitspraken gedaan. We gaan ze even per stuk bekijken. Uitspraak 1. Saoedi-Arabië en Egypte hebben ongeveer dezelfde hoeveelheid akkerland. Uitspraak 2. Saoedi-Arabië irrigeert ongeveer 20% van zijn akkerland. En uitspraak 3. In sommige gebieden in Saoedi-Arabië is akkerbouw mogelijk zonder irrigatie, omdat in de winter en in het voorjaar nog enige neerslag valt. Nou, wat jij doet is nu de cijfers 1, 2 en 3 van de uitspraken overnemen op je antwoordblad, of op je papier in dit geval nu, en zet erachter of het juist of onjuist is. Zet de video hier even op pauze, dan kan je de bronnen goed Bekijken. Dan ga ik jullie nu de antwoorden geven. Die allereerste uitspraak, Saoedi-Arabië en Egypte hebben ongeveer dezelfde hoeveelheid akkerland. Dat kun je zien, en dan moet je goed in de legenda kijken, naar uh, de oppervlakte akkerland. Die staat hier zo in de legenda. En als je dan kijkt naar die rondjes, zie je dat ze ongeveer een even groot rondje hebben. Dus ongeveer evenveel hectare akkerland. Dus de eerste uitspraak is juist. Dus je moet heel goed de legenda gebruiken. Dan gaan we naar uitspraak 2. Saoedi-Arabië irrigeert ongeveer 20% van zijn akkerland. Nou, dan kan je kijken, en dat is het onderste stukje van de legenda, is het donker gekleurd, dan is het geïrrigeerd gebied. Is het licht gekleurd, dan is het niet geïrrigeerd gebied. Nou, je ziet hier heel duidelijk dat het nooit 20% kan zijn. Dus deze is onjuist. En de laatste uitspraak. In sommige gebieden in Saoedi-Arabië is akkerbouw mogelijk zonder irrigatie omdat in de winter en het voorjaar nog enige neerslag valt. Nou, dat klopt. Want je ziet hier ook, zeg maar, dat neerslaggrafiekje. En dan zie je dus ook dat er enige neerslag valt. 
Um, je ziet hier nog een klein blauw gebiedje. Dus dan weet je in ieder geval um, dat sommige gebieden zonder irrigatie kunnen. En dat kan je eigenlijk ook zien aan um, dit donkere kleurtje. Als je iets meer inzoomt, en dat kan op je examen iets meer dan in, op dit kaartje nu, zie je dat hier ook lichte uh, stukjes nog zijn van irrigatiegebied en gepland irrigatiegebied. Dat heb je in principe nu bij deze vraag niet nodig. Dus ik hoop dat je dat een beetje begrijpt, dat je heel goed in de legenda moet kijken en opzoeken. Want daar zit 9 van de 10 keer het antwoord in. Hier zijn nog even de antwoorden op een rijtje voor jou. En dan gaan we door naar vraag 27. Vraag 27, opgave 27, daar hoort bron 24 bij. En die lezen we eerst even. Die gaat over waterkrachtcentrales. In het kader van Zuidoost-Anatolië-project zijn 17 waterkrachtcentrales gebouwd. In 2010 produceerden deze centrales ongeveer 22% van het totale Turkse energieverbruik. Dus dat is een vijfde deel. Hè? Ze produceren 8900 megawatt per uur. Het is het grootste complex van waterkrachtcentrales ter wereld. Dan gaan we verder kijken naar de vraag hier zo. In Zuidoost-Anatolië wordt veel elektriciteit opgewekt met behulp van waterkracht. En dan komt nu de vraag. Geef een voordeel van deze manier van opwekken van elektriciteit ten opzichte van het opwekken van elektriciteit met behulp van fossiele brandstoffen. Schrijf je antwoord op. Zet de, pauze, uh, zet de pauzeknop even aan. En dan ga ik jullie nu het antwoord stellen. Um, waar ik eigenlijk altijd op inzoom als het over waterkrachtcentrales gaat, is dat dat echt energie is die heel schoon is. Er komt gewoon geen CO2 bij vrij. En dat is echt wat mij betreft het magische woord. Dat er geen CO2 vrijkomt. Dus dat het echt hele schone energie is. Gebruik ook dat woord CO2. Waterkracht raakt ook niet op. Dat is ook een goede reden. Of je zegt het is schone groene stroom. De volgende, opgave 28. We kijken rond 25. Voor de productie van katoen is veel water nodig. Leg uit dat de ontwikkeling van de katoenproductie in Zuidoost-Anatolië gevolgen heeft voor de beschikbare hoeveelheid water in landen als Syrië en Irak. Doe het zo. Geef in je uitleg eerst de oorzaak en daarna het gevolg. Wat ook handig is, is dat je letterlijk op je antwoordblad nu schrijft oorzaak. Leg uit en dan gevolg en dat leg je uit. Zet hem hier even op pauze, want dan ga ik je het antwoord geven. Uit het antwoord moet blijken dat uh, voor die katoenproductie veel meer irrigatiewater wordt gehaald uit die stuwmeren in Turkije. Of je zegt het Zuidoost-Anatolië project, dat kan je natuurlijk gewoon erbij pakken, want het komt uit de vraag. Maar er wordt gewoon veel water gebruikt uit de stuwmeren. Nou, die rivieren, en dat is dus het gevolg, die stromen natuurlijk van Turkije naar Syrië en Irak. Ja, als je daar al water uithaalt, dan krijgt Syrië dus minder water uit die Evraat. Dus dat is heel erg logisch en Irak krijgt ook minder water. Dus hierbij het antwoord van vraag 28. En dan zijn we alweer bij de laatste vraag, opgave 29. Bekijk bron 26 en lees bron 27. Noem een reden waarom juist Syrië tegen het Turkse plan pijpleiding voor de vrede is. Zet hier de video op pauze. Lees zelf even de tekstbron. En dan kom ik zo weer bij je terug. Ik ga hem nu aan je uitleggen. Um, en ik zou het antwoord er even bij zetten. Uh, er zou eigenlijk natuurlijk veel minder water gaan door die Eufraat richting Syrië. Op het moment dat zij die pijpleiding gaan aanleggen. Want dan gaat het ook naar andere landen zoals Jordanië en Saoedi-Arabië. En Syrië wil natuurlijk helemaal niet gaan betalen voor water dat ze nu gratis krijgen. Dus een logisch gevolg dat zij tegen zijn. Als je één van deze redenen opschrijft, is het prima. Schrijf ook echt maar één reden op als er één reden gevraagd wordt. Want jouw uh, docent en tweede corrector mag alleen je eerste antwoord goedkeuren. Dus dat is nog even een tip. Nou, je bent alweer aan het einde van deze uitleg. Vond je het een goede uitleg? Doe even een duimpje omhoog. Heb je nog vragen? Zet het in de reacties. En dan wens ik je heel veel succes met leren voor je examen. En eventueel kan je nog de andere examentrainingen kijken op dit kanaal.